Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Fine, thank you, Andrew. I'm good, thanks for asking. Welcome to the class. Good evening, everybody. Welcome to the class. Welcome, welcome, welcome. Good evening, welcome to the class. I'm happy to see you, everybody. How are you? Hello, hello. Hello, Miss. Hello, how are you? Hi, fine. Hey, we frío, como se dice? Cold. Cold. Mm -hmm. Cold. Yes. It's pretty cold. The weather is, is nice, actually. And yeah, is it raining in the city, everyone? Is it raining or oh, not anymore? No, ahorita no. Very good. Hello. Hola, tarde, mayoría. Oh, really? Okay, sounds good. Well, in su caso, everybody, los demás, is it raining in your city? No, it's not raining anymore. Well, according to the news, se supone que ya no va a llover. <laughs> se supone, right? Pero esperemos que el clima vaya mejorando, ¿ok? Y esperemos, pues, que ya las cosas vuelvan a la normalidad, ¿ok? Así que, everybody, espero que ustedes estén bien y que sus familias también estén bien. Así que gracias por hacer el esfuerzo de conectarse el día de ayer. Yo sé que la conexión afectó muchísimo a varios, Así que gracias por el esfuerzo y gracias por conectarse también el día de hoy. Así que vamos a comenzar, everyone. Bienvenidos. Welcome. Welcome to the class. Do you remember the topic that we studied yesterday? Uh -huh. What was the topic? Anyone? Do you remember? El present continuo. Present continuous. ¿Y qué más? Um, el simple present. Correct. Exactly. Estuvimos viendo un poquito de las diferencias entre el present continuous y el present simple. ¿Cuáles eran una de las diferencias? ¿Se acuerdan? Al continuo se le, se le agrega ING. Correct. Y al el, eh, adverbios de rutina. Correct. Exactly. Yeah. Very good. So, we were checking that topic. Espero que se acuerden. Ok, vamos a tener un pequeño review y vamos a iniciar con un nuevo topic para el día de hoy. Ok, así que nuevamente, everybody, welcome to the class. And let's start it. I'm going to share with you the presentation. Can you see the presentation, everybody? Yes, teacher. Yes? Excellent. Okay, so today is November 1st. Estamos iniciando un nuevo mes, everyone. Seguimos en la unidad número 3. Y ese es el tema para el día de hoy. Present continuous double H questions. Ya estuvimos viendo un poco de las oraciones in affirmative and the sentences in negative too, pero hoy nos vamos a concentrar más en las double H questions. So this is the class objective. I need a volunteer, please, for reading the class objective. Uh -huh. I am, I. Go ahead. Class objective at the end of the class, participants will be able to ask questions in present continuous. Perfect. Thank you. That's the one. Poder hacer preguntas, pero también 
responderlas. That is the class objective for today. But let's start with a quick review. All right. As your classmate mentioned, estuvimos viendo un poquito de las diferencias entre el present continuous y el present simple. En el present continuous, utilizamos expresiones o utilizamos time expressions como cuáles. ¿Cuáles pueden ser time expressions del present continuous? Lo que está sucediendo en este momento, como now, right now. Ajá, very good. For example, at the moment, Esa nos indica present continuous. This week, present continuous. Eh, right now, también, present continuous. Now, present continuous. Indicate that the actions are happening now. Por otro lado, en el simple present, decíamos que no usamos ese tipo de time expressions. En el simple present hablamos más de routines. ¿Y cuáles son esas expresiones que usamos en simple present para hablar de las routines? Usually. Frequency eh, adverb. Correct. For example, every day, Monday morning. Cuando estamos hablando de la routine, for example, if you remember the first question, what is the first thing? you do when you get to your workplace. So that is daily routine. So yesterday we practiced these questions. Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a ir entrevistando a alguno de ustedes. Vamos a ver, vamos a ver. Let's start with, well, with Sandra. Hello, Sandra. Hello. Sandra, what is the first thing you do when you get to your workplace? I... Mm -hmm. I check my email. Correct, very good. Si se fijan, esa es una cuestión de daily routine. Por lo tanto, respondemos con un simple present. Very good job. A ver, Sandra, elija a alguien de sus classmates, please. Pick someone. Eh, Mr. Caldame. Okay, thank you. Hello. Hello, teacher. Hello, William. What are some activities you are doing this week? Miss, 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 miss. Mm. Yeah, I activities you are doing this week. Okay. I am visiting my family. Ah, very good. Present continues. I am visiting my family. Very good yes. job. Okay, William, pick someone. Okay. Um, difícil lección, pero ok, espero que esté listo o lista Miss Paola Hello Paola, are you there? Hi teacher Hello, ok Paola What do you do at work every day? Um, I tour on computer Turn on. Turn on, computer. Ah, very good. Again, si les pregunto con activities that you do every day, daily routine, simple present. Excellent. Okay, Paola, pick someone, please. Okay, ven, quiero ver. Uh, uh, Esmeralda. All right. Hello, Miss. Miss Esmeralda, are you there? Okay, I think she's not there. So, okay, a volunteer. What are some activities that you usually do on Monday morning? Volunteer? Activities you do on Monday morning? I get up early. 
Good job. I get up early. Si se fijan, estamos hablando de, again, daily routine. So, respondemos con un simple present. And the last one, everybody, what are some activities you are doing at the moment? What would be the answer? What do you think? I, I am watching the class. I'm watching the class. Okay. Um, I am li listening to the teacher. Good job. Very good. What else? I am studying English. Very good. Perfect. Okay. Uh -huh. I am watching my telephone. My cell phone. Your cell phone. Good job. So, si se fijan, everybody, solo tenemos que prestar atención al tipo de question. Si estamos usando daily routine o si estamos usando una time expression que nos indiquen acciones que están sucediendo ahorita. ¿Ok? Esa es la forma en cómo vamos a poder responder usando simple present or the present continuous. ¿Se entiende, everybody? Yes, teacher. Preguntas? Any questions? Okay, let's continue practicing. But before that, I'm going to check attendance. So when you listen to your names, say present. Alta Gracia Ramirez de Chávez. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present. Thank you. Isela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Johnny Ismael López. Present teacher. Okay, thank you Jacqueline and thank you Johnny. Um, Jorge Alberto Melara. Okay, Carla René Nieto. Kenia Guadalupe Moreno. Lady Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Lisa Jamilet Garcia. Thank you. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Okay, very good. Thank you. Um, Rosa Esmeralda López. Present. Okay. Sandra Lorena Sosa. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. And Janira Gerardine Arana. All right, very good. So everybody, let's continue. Now, we are going to resolve an exercise of the platform. Así que si tienen la plataforma abierta, please, vamos a completar este ejercicio juntos para ir avanzando. Recordemos que estamos miércoles, estamos a mitad de semana, así que en la plataforma también tenemos que ir avanzando para que el día viernes la unidad número 3 ya esté terminada. Okay? Así que vámonos a la plataforma, estamos en la unidad 3. Let's go to the exercise number 12. Look. Here, we have to choose the correct alternative. She's drinking coffee with her boss tomorrow. Hmm, is this sentence simple present or is present continuous? Present continuous. Continue. Present continuous, very good. How about the number two? I like driving to work. 
simple present or present continuous? Simple present. Simple present? Seguros? Yes, teacher. All right. Yes. My sister loves playing chess. What do you simple. Sim simple present. Simple. Simple present? Yes, teacher. All right. They are swimming now. Simple present present, or present continuous? Present continuous. Present continuous. Present continuous, are you sure? Yes. All right. And the last one, what are you doing? Simple present or present continuous? Present continuous. Present continuous? Yes. Perfect. Very good. Exactly. So, recuerden, everybody, no siempre el ING indica automáticamente es present continuous. Si se fijan en esta oración, my sister loves playing. Si se fijan en este caso, sí tengo un verbo en ING, pero no por eso automáticamente ya tiene que ser present continuous. Recuerden que el present continuous, everybody, tiene que llevar verbo to be y también tiene que llevar ing, ¿ok? Y en este caso, no tengo el verbo to be, ¿ok? Así que no es una acción que esté sucediendo en este momento. All right? Okay, teacher. Thank you. You're welcome. ¿Preguntas, everybody, con respecto al ejercicio número 12 de la plataforma? No questions? Okay, let's continue. Okay, sure. okay, now let's have another practice. And we are going to do it through a game. No recuerdo quién es, creo que fue un empate la última vez, right? I guess. So, vamos a hacer el desempate. ¿Quiénes quieren empezar, girls or boys? Boys, <laughs> oh yeah. The boys, okay, let's do it. Now, la, el juego va a consistir en lo siguiente. Ustedes van a ver una oración y ustedes tienen que decidir si la oración va a ser en simple present o en present continuous. Si ustedes creen que la oración va a ser en simple present, ustedes tienen que completar toda la oración y decirla en simple present. ¿Ok? Tienen que fijarse, a veces va a decir que es affirmative y a veces va a ser en negative. Así que, be careful, ya saben, si es en, en negative, usemos el auxiliary. ¿Ok? So, boys, ¿ustedes quieren empezar? Yes. Me. Are you ready, partners? <laughs> Now, let me tell you something. En alguna de estas cajitas pueden haber sorpresas, everyone. Así que tengan cuidado con qué número van a elegir porque pueden haber sorpresas. ¿Ok? So, boys, let's start. Give me a number. Fifteen. Fifteen. Ok. She... Ta, 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 with her team now. Simple present or present continuous? Present continuous. Present continuous. ¿Cómo quedaría la oración entonces? She, she's traveling with her team now. She's traveling. ¿Seguros? Are you sure? Yes. She, yes. Totally. Very good. Exactly. <laughs> Excellent job. Okay, girls, it's your turn. Give me a number, please. Five. Number five. All right. She the ball very well. Present continuous or simple present? Simple present. Okay. What would be the sentence? She, she kicks the ball very well. Okay. Perfect. Very good job. Si se fijan, acá no tenemos nada que nos esté indicando que la, que la acción sucede en ese momento. Okay? Por lo tanto, 
is more like simple present. Okay, boys, it's your turn. Number two. Number two, okay. Present continuum. Present continuum. Okay, ¿cómo quedaría la oración? They, they are they, winning. They are winning they, the match now. They are winning the match now. ¿Seguros? Yes. yes. Totally. Very good job. Okay. Girls, it's your turn. Give me a number. Seven. Seven. Okay. Oh, look at this. These are the surprises. Go to the first place. ¿Qué significa go to the first place? Vamos por el primer lugar. Correct. Así que automáticamente, si se fijan, las chicas ahorita van perdiendo 15 puntos. Pero ahora van en primer lugar. Look. <laughs> Congratulations. Very good. Por eso les digo, aquí pueden haber surprises. Everyone. <laughs> no, eso no es justo. Yeah, surprises. Sí, ya amaño, bueno. <laughs> ok, boys, oh. it's your turn. <laughs> okay, bueno, go. veniendo Alexa. <laughs> ah, vaya pues. Ok, go ahead, give me a number. Number one, Mr. Char, Pilar. <laughs> number one? Yes. Ok, we ta -ta -ta to the school on Sunday. Simple present or present continuous? Simple, simple, simple present. Ok, es en negative. ¿Cómo quedaría la oración? Cinco segundos. We don't go to school on Sunday. Ok, we don't go. Let's see. Yes, just in time. Justo a tiempo. Very good. Very good. <laughs> okay, girls, it's your turn. Give me a number. Pau, Pau. Bueno, number 10. Number 10? Okay, she, the da, da, football now. Present continue, she's playing football now. Okay. She's playing football now. Very good job. Excellent. Okay, boys, it's your turn. Give me a number. Mr. Char. Okay. Number eight. Number eight. Okay. So, all the time. What do you think? Simple present or present continuous? Present con simple. Simple present. Okay. Simple Como present. Que sure. Is, is <laughs> they dream all the time. What? Ok, no escuché una respuesta completa. So, Sorry. Look at this one. Daydream. What is that? ¿Qué significa daydream? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? No, teacher. Sorry. No. I, no. <laughs> Repeat, please. Ok, en este caso, everybody, daydream es como cuando decimos soñar despierto como ilusionarse, fantasear. Ese es el significado de daydream. En este caso, sí lo acertaron en decir que era simple present, pero no me dieron la oración completa. En este caso sería Sue daydreams, letter S, because it's third person, all the time. Okay? So, okay, teacher. Thanks. Sorry, boys, but no point. Okay, girls, it's your turn. Give me a number. Number four. Four, okay. 
She ta 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 a lot. Siempre viaja. Okay. She travels a lot. She travels a lot. Yes. Totally. Very good job. Oh my gosh. The girls are on fire. Okay, boys, it's your turn. Number three. Number three. Mm -hmm. <laughs> simple. Con Sim <laughs> it's simple. She is tired. Studies math every day. Okay, so studies math every day. Studies math every day. Yes. Yes, that is the one. Excellent. Sí, vamos. Okay. Let's go, partner. Okay. Yes, you can do it. Okay, girls, it's your turn. Give me a number. Uh huh. Number nine. Number nine, okay. Sue often to the dad to her teachers. Yes, simple present. Mm -hmm. Negative. Negative. Sue often doesn't listen to her teacher. Okay, doesn't listen. Uh -huh. Look at this, mm -hmm. doesn't listen. Excellent job, girls. Oh my gosh. Boys, be careful. The girls are winning right now. Mr. Johnny. Mr. <laughs> lleva cinco puntos siempre arriba. Porque ahora abajo. ¿Quién es? Se, se lo regalaron. Ya lo perdió. <laughs> sí. Por eso, pero llevaba cinco puntos. Ya. <laughs> Number six. Era el dulce. <laughs> no, why? I mean, no entiendo. ¿Quiénes llevaban cinco puntos arriba? No, sí, lo si lo lleva es que siempre, lo que pasa es que... Vale, vale 20, ¿verdad? Ah, oh, no. No, really. Hay, hay preguntas que valen 15. Por ejemplo, los chicos, casi todas las que han tenido les valen 15. Si la pregunta es muy difícil, vale más puntos. Ahí depende de cada question. Uh -huh. No todas valen lo mismo. Oh, okay. uh -huh. yeah. Todavía sí, quieren no más. Vale. <ríe> no, hombre, si usted le regalaron eso. Pues. No, <ríe> right. Mister, no, Mister, no. Johnny, demuéstrale ahí. Number six. Let's go. Number six. Yes? Yes. Ok. She, ta, 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 the ball. Present continuo. Uh -huh. Continuo is she is kicking, 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 going, you're in the ball right now. Okay, in the ball. she is, is kicking, kicking the ball right now. Okay, okay. Are they in the <laughs> pronunciation kicking, kicking, uh, kicking. <laughs> <laughs> she is kicking the ball kick significa patear es decir cuando golpeamos algo pero exactamente con el pie ok en este caso cuando decimos una pelota no decimos hit de golpear sino de kick de patear exactamente con el pie es decir que si yo le doy una patada a algo ¿cuál es el verbo que voy a usar? Okay. kick, kick. exactly very good. Chicken. Very good. Okay, girls, it's your turn. Mm, ahí están esos cinco puntos que les regalaron. Miren, chicos. <laughs> okay, girls, give me a number. Nah. Uh -huh. Pau, right. Pau. Number 14. 14, okay. Present continuo. No, present continuo. Okay. Sue. Sí, sí. Dream. 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 Dreaming. At the moment. Okay, Sue is... Daydreaming at the moment. Daydreaming. Yes, that's the one. 
Juan. Very good, very good. ¿Qué dijimos que era daydream? Soñar. Soñar despierto. Exactly, very good. Okay, boys, look, the girls, almost 100 Two. points. Give me a number. 11. 11, okay. Okay, what would be the sentence? She firm in the geography class now. Okay, she is? She is sitting in Sitting. the geography class now. That's the one. Perfect. Oh my gosh. Okay, girls, it's your turn. Let's go, partners. I am well. so <laughs> Yes, bien poquitas sorpresas. Creí que iban a haber más. But well. <laughs> ya estaba seleccionado. <laughs> Number 12. Number 12. <gasps> okay. <laughs> no, no, no. No. Ustedes querían no, ya, sorpresas. Ya. Good, good night, Miss. Uh, right. Sí. 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 Okay, look at this one. Ustedes no, no han leído, boys, lo que dice acá. ¿Qué dice acá? Other team wins. 15 como todo le regalo no, no, no. Uno se así que ¿qué no, significa no, voy a cambiar el número que, que, no, que no, regalo, bueno. no regaló 15 puntos Exacto. gracias mi sosa eh, ya ve eh, Dios, Dios hace justicia él, él todo lo ve ok boys para que digan que, ay, que no hay amaño right? so, boys ahorita ya van ganando but this is the last one for you boys 13 or 16 16 16 yes. seguros yes yes yes, yes. Pueden haber surprises. Ta, 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 ta. No problem, Miss. Ya, ya, ¿Qué podemos? Ah. Well. ¡Ey! ¡Ey, Mr. William! ¡Qué gusto! ¡Borró todo! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, my God! Eh, eh, eh. Good, good night, teacher. Bye, bye. <risa> Oh my God, eso, eso sí no, no me lo esperaba. I'm sorry, boys. Okay, girls, this is the last one for you, okay? Espero que ya no hayan más sorpresas. Okay, she right now. No, ya no digan nada. Vamos, girls. Training. Continuo. Por eso en continuo. Okay, ¿cómo quedaría la oración? No. No. Right now. She is not. She Ajá, does not train right mm. now. She doesn't or she's not? No, she's not. Ajá, uh -huh, very good. Training she's training. not. Exactly, very good. All right. <laughs> good. The girls. Mr. Char, Mr. Char, fondo. Okay. Look at the last one. Eso fue inesperado, right? Los Congratulations. Iban ganando, pero al final, ya ven, everybody, la vida da muchas vueltas. <ríe> Así que, very good job, excellent. Now, espero que haya quedado completamente claro diferenciar entre el simple present y el present continuous. Preguntas, everybody? Questions? Not sure. No questions? Okay. I am finding the practice. <laughs> Very good. Excellent. Okay. Now let's continue with the topic that we have for today. Let's see. Let me share the presentation. Can you see the presentation, everyone? Yes, teacher. Yes. Excellent. Okay. Let's start. I have here the different double H words. 
Vamos a ver si se acuerdan qué significa cada double H word y para qué las usamos. Por ejemplo, si yo digo who, ¿qué significa who? Uh, ¿Quién? ¿Quién? So, who, ¿para qué utilizo who? Person. Ah, to ask for a person or people. ¿Puedo usar who with animals? No. No. No, no really. ¿Puedo usar who para cosas? No. No. ¿Puedo decir who is your favorite color? No. 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 It's only for people. ¿Puedo decir who is your favorite singer? Yes. Yes, exactly. Then we have what. ¿Cuándo usamos okay. what? Questions. Questions. ¿Cuál es la traducción de what? Action. Ah, muy bien. What okay. is for what? actions. Podemos usarla como que o... O cuál. Exactly. Very good. Look, usamos what para actions. Por ejemplo, si yo les pregunto... What are you doing? Esa es una action. Pero también puedo preguntar para cosas. For example, what is your favorite color? ¿Puedo decir eso? What is your favorite color? Yes, teacher. Exactly. Very good. Porque en ese caso es una cosa. También podemos usar what para la hora. Si yo quiero preguntar la hora, ¿cómo diría? What time, is it? What, time is it? Good. what time? What time is it? What time is the class? Okay. Cuando usamos what, everybody, casi siempre tenemos uh, o podemos usar una palabra seguido de what. For example, si yo digo, what activities are you doing? Okay. Eh, o por ejemplo, yo les puedo decir... What, um, what food are you eating? What language are you studying? So, cuando usamos what y estamos preguntando por una cosa, casi siempre podemos colocarlo a la par. ¿Entendido? Yes? Uh -huh. yeah. Now, ¿Qué significa when? Cuando. Good. Cuando. Exactly. When is cuando y lo utilizamos para time, pero no para preguntar la hora, sino para preguntar un momento. For example, when is your birthday? Eh, when is the exam? ¿Cuándo es el examen? Right? When is the exam? Eh, when is the meeting? Cuando es la reunión? So, estamos preguntando por cuándo. Then, we have where. ¿Qué significa where? Donde, donde. Exactly, donde. So, si yo pregunto dónde, ¿qué estoy preguntando? Estoy preguntando por un lugar. lugar. Exactly, un lugar. Es decir, un place. Por ejemplo, Where are you from? Where do you live? Where is your workplace? Then tenemos why. ¿Cuándo utilizamos why? Question. ¿Por qué? Ajá. Y si yo les pregunto, ¿por qué? Exactly. Estoy preguntando una reason. Por ejemplo, why are you studying English? Why are you happy? ¿Ok? Y cuando hacemos preguntas con why, ¿cómo respondemos? Because it's necessary. Exactly. Usamos la palabra because. Excellent. Y tenemos la última, how. ¿Qué significa how? ¿Cómo? 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 
si yo les pregunto, how old are you? ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuántos? Exactly. ¿Cuántos años tienes? So, para how significa cómo, es decir, cómo se hace algo cuando vamos a explicar un procedimiento. O también cuántos, cuando hablamos de cantidad. Por ejemplo, how old are you? ¿Ok? ¿Se entiende, everybody, todas las double H words? Yes. Ahora, si se fijan, estas double H words, bueno, de hecho ya tendrían que saberlas porque las estudiaron en el nivel 1. ¿Hay alguna de estas que no haya quedado muy claro? Everyone. No. ¿Todas están claras? Ok, let's see. Yes, yes, yes. Les voy a mostrar unas oraciones y tienen que completar las preguntas usando la correct double H word. Ok, for example, look at the first one. Ta -da 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 is he. Vean la respuesta. He is at the cinema. Si yo digo at the cinema, ¿de qué estoy hablando? De lugar. Where. Ah, ¿Cuál sería la correct double H word? Where. Yes. Where is he? He is at the cinema. Very good. Siguiente. Because he is ill. Hmm, Why? Why? Ah, Why? very Why? good. Why? Aquí estoy preguntando una reason. Very good. Next one, it's a present. What is what that? Is that? What ah, is... Excellent. What is that? Estoy preguntando por una persona o por una cosa? Cosa. Una co cosa. Exactly. And the next one is next week. When, when is the exam? Uh -huh. oh, very good. When is the exam? Next week. Perfect, perfect. How about the next one? Is he? Oh, is she? Oh, she's my sister. Who is she? Very good. Who is she? Ah, uh, she is my sister. The next one. Is he happy? Ah, because he has a new car. Why? Why? Perfect. Next one. It's a mouse. What? What? ¿Podría utilizar who en esta oración? No. No, because it's an animal. Okay. Did he arrive yesterday? When? When? Good, excellent. Next one, they are at home. Where? 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 Perfect. My mother and my dad. Who? Yes, who is crying? My brother and my dad. Aquí estamos preguntando por people. Look at this one. Um, is the cat is what? on the keyboard? What is the cat? Hmm, what? Are you sure? Uh, yeah. Si yo digo on the keyboard, ¿Qué significa eso? On the keyboard. Es un teclado. Ajá. Sobre el teclado. teclado. So. Eh, sería. Pero no es lugar. Sí, es lugar. Where. Where. Where is the car? ¿Dónde okay. está el Analicemos, si yo le coloco where, ¿dónde está el gato? ¿Cuál sería la respuesta? Yo dije era algún lugar de la casa, no, no se piensa. Podría ser, pero recuérdense que los gatos se pueden echar en todos lados. 
So, está sobre el teclado. Look at the pictures. ¿Puede un gato acostarse sobre el teclado de la computadora, sí o no? Sí. sí arriba del techo también. Everywhere. So, en este caso estamos preguntando por un place. ¿Ok? Así que sí se puede sí. decir where. Uh -huh. Next one. Mm, ok. Look at this one. You buy a lot of things. What did you buy? Ah, what did you buy? ¿Qué compraste? ¿De qué estoy hablando? Look. De cosas. Yes. Si estoy hablando de cosas, ¿cuál voy a usar? What? 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 Perfect. Excellent job. Let's continue. Is your birthday? When? When, When is your birthday? When is your birthday? Tomorrow. Siguiente. Makes dinner. My granny. Who? Good. ¿Qué significa granny? The cena. Mm. Oh, sorry. Mm, abuela. Exactly. Es como grandmother, pero granny es como abuelita. Es como cuando lo decimos de cariño. Right? Eh, little. Mm -hmm. uh, little. So granny. Escuchado, yes. Granny es así como más de cariño. Okay. Grandmother es como muy formal. Pero si ustedes. We are understand, miss. Si ustedes dicen granny, es como, ah, mi abuelita, right? O como. Cuando dice grandma o grandpa. Es the same. Grandma es un poquito más informal, right? Es como cuando decimos abue, grandma, en grandpa es como abue, ¿ok? No le decimos abuelo o abuela, no que abue. Eso significa grandma o grandpa, ¿ok? Eso sucede igual como cuando decimos mother, mother es como bien formal, pero también le podemos decir mommy o mom, al igual que father, father es bien formal. Pero ¿qué otra forma tenemos para father? Podemos decirle dad, dad or, or, daddy. or daddy, exactly. Very good. All right, let's continue with, are you running? Right. Why are Why? you running? Excellent. Why are you running? Hi, because it's too late. And the last one. He is in bed. How? How? Seguros? How is Jack? Mm, oh, who? When? When? Hmm. Pero, Jack está hablando de personas o de chaqueta? No, Jack ¿Quién? es el nombre. Es un nombre propio, ah, es una persona. ¿Quién es, ¿Quién es Jack? Where, where. Pero look at the answer. In the Where is um, Jack? Yeah. Ah, ah. So look, estoy hablando de un place. Where is Jack? ¿A dónde está Jack? Ah, he's in bed. ¿Él está dónde? La en la cama. So, estoy hablando de un place. Así que, ¿está claro, everybody, qué significa cada una de estas double H words? Yes? More or less. More or less? Yeah. All right. So, the idea es recordar un poco sobre las double H words porque ese es precisamente el tema que vamos a estudiar este día. Este día vamos a estar haciendo preguntas, vamos a estar haciendo double H questions y vamos a utilizar esas palabras, ¿ok? Así que si todavía tienen dudas, no se preocupen que ahorita vamos a hacer practice para que nos recordemos y sepamos cómo usar las double H words. Bien, vamos a seguir con el present continuous. Ok, así que veamos esta pequeña conversation y aquí vamos a ver algunas questions usando double H words. So, I will need volunteers. Who wants to read? A ver, volunteers. 
Ay. Thank you. Ok, Sandra, usted va a ser Sandra, Sonia. I'm sorry. Sandra. Sandra, I'm sorry. Ok, Sandra, usted va a ser Rita. I need another volunteer, please. Uh, me, teacher. Thank you. Ok, usted va a oh, ser Luis. You can do it. Ok. Ok, Sandra, you start. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is, it is taking place. Well, this staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita, by the way. When are the materials arriving? Do you know? Rita, <laughs> let's go. Hello. I don't listen. Yeah. No, me escucho. No, <laughs> eh, never. Re <laughs> repeat, please. <laughs> no, <laughs> go ahead. No. Okay, puede repetir? Can you repeat, please? Okay. Go eat. Yes, they are arriving on Friday morning. Thank you. Very good. Okay, look at this, everybody. We have different questions here. ¿Cuál es la primera pregunta usando WH words? Who are Who attending? Are... Okay. Who are attending? Si se fijan, ¿qué tengo primero? WH. The WH word. Uh -huh. ¿Qué tengo después? Verbo three. Yeah. The verb. So, recuerden que estamos en el present progressive. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al verbo? Eh, I, ing. Ing. ¿Necesito un auxiliary? No. No. No, really. Right? Very good. Ahora, ¿otra question? Where is it taking place? Very good. Where is it taking place? Another one? The staff is attending. Mm, but that is the answer. I need the questions. When are the materials ready? Very good. Oh, when see, are sorry. the materials pronunciation arriving? Arriving. 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 Very good. Okay, veamos las respuestas. Who are attending the annual conference this year? What is the answer? The staff is attending. Okay, the IT staff. Okay, where is it taking place? The conference is taking place. Uh huh. Is the is the great room? In the great room. Very good. And when are the materials arriving? They are arriving on Friday. On Friday. Pretty good. Excellent. So, la idea, everybody, es que podamos hacer questions, pero que también podamos responderlas, okay? So, let's see a little bit the structure, okay? Remember everybody, this information is in your manuals. Ahorita estamos en la page 35. Así que de la page 35 and page 37, you can find this information. Now look at this one. How to use present continuous with double H questions, okay? Si yo hago una pregunta con double H questions, es porque yo quiero preguntar specific information, ¿ok? Cuando decimos specific information, 
¿Por qué? Ah, porque si yo uso what, estoy preguntando específicamente por una action o por una cosa. One thing. Si yo pregunto por where, ¿qué es eso específico que estoy preguntando? ¿Dónde? Exactly. A place. ¿Dónde? Si yo pregunto con who, ¿qué estoy preguntando? ¿Quién? ¿Quién? A person. ¿Quién? Exactly. ¿Quién? So remember, double H questions es para preguntar información específica. ¿Puedo responder a la pregunta like yes o no? No, no, exactly. No, no, really. no podemos, porque estas no son yes, no questions. Así que tenemos que dar la específica información. So, ¿cuál es la estructura que necesitamos seguir? Bien, lo primero que necesitamos es la double H word. ¿Cuál va a ser la double H word? Cualquiera. What, when, how, who. Luego de la double H word, como estamos en el present continuous, ¿qué necesito? The verb to be. The verb to be. Luego, ¿qué necesito? Subject. Exactly, the subject. Luego. Verb. ING. Exactly. Recuerden, present continuous, el verbo siempre va a ir en ING. Y luego. Complement. Yeah, exactly. The complement. So, veamos algunos ejemplos. Volunteer, please, for reading the first example. Why is he meeting the new people today? Very good. Why? Aquí tenemos la double H word. Tenemos el verbo to be. El subject. Verbo en ING. Y luego tenemos el complemento. Comple. Why is he meeting the people today? Si hacemos preguntas con why, ¿cómo vamos a responder? Because. Because. Ah, because he has free time. Okay. Number two, volunteer, please, for reading the second example. When is the new office launching? Very good. ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Cuál es la información específica? ¿Dónde? No. ¿Cuándo? 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 Exactly. When. La misma estructura. Double H word. Verb to be. Subject. No olviden el verbo. En ING. ¿Qué significa launching? Uh -huh. Anyone? No? Ok, cuando decimos no. launching es como presentación o inauguración. En este caso, ¿qué estoy preguntando? When is the new office launching? De tu, una, de tu nueva oficina, algo así. Uh -huh. Como cuando es la inauguración de la nueva oficina. oficina. Ok, very good. Ahora, siguiente, volunteer, please, for reading the last example. What is your boss having, having the annual meeting? Very good. So, ¿cuál es la information que estoy preguntando aquí? ¿Dónde? Exactly. So, where? Where is your boss having the annual meeting? Ah, it's in the new office, in the meeting room, in the cafeteria. Respondemos con un place. Así que, tienen que aprenderse esta estructura, everybody. Double H word. In which one? Number three? What is your boss? Uh -huh. Ah, 
Ok, aquí estamos preguntando a dónde estará teniendo tu jefe la reunión anual. Es como que a dónde va a ser, right, la reunión anual. Ok. Very good. Ok, everybody, did you copy the structure? ¿Copiaron la estructura, everyone? Yes, teacher. Yes, todo. Sí, teacher. Teacher, solo una... Bueno, más que todo, la primera... Oh, bueno, primera hoja que puso donde estaba el significado de la WH question. No sé si podría ponerlo. Sure. La primera... Eh, eh, que, this one? Esa. Sí, eh, one moment, please. Ok. Copy, everybody. If you want to copy, do it. Okay, thank you, Miss. Ready? Okay. Now, let's continue. Let's have this exercise. Here I have the double H words, and here I have the subject, and I have the verbs. So vamos a crear las questions in the present progressive using those words. For example, in the number one, what company? ¿Qué necesito después? Verb to be. What company? Are, sujeto, you, y cuál sería el verbo? Yeah. Working. Good. What company are you working for? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué ¿Para compañía qué trabaja? compañía trabajas? Exactly. In this case, estoy preguntando como, ¿cuál? ¿Ok? ¿Para cuál compañía? Trabajas. Ok. Now, number two. How. Look, el sujeto es he y el verbo is divide. So, ¿cómo quedaría esa pregunta? Who is. When. Oh, how is. Uh -huh. ¿Cuál es el sujeto? Sí. Sí. Divide. 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 Very good. Look at this. How yeah. is he dividing the groups? ¿Qué estoy preguntando ahí? Ajá. ¿Cómo él divide los grupos? ¿Cómo está dividiendo? Oh, los grupos. Exactly. Pretty good job. Excellent. Number three. ¿Cómo quedaría la number three? When is she? Ok. When is she? Hi. Hand que es mano. Hand es como sostener en la mano. How um, Ok, um, but yeah. when... When, when is she, she holding the checks? Handing the checks. Ok, en este caso, como estoy hablando de cheques, hmm, ¿cuál sería la traducción? ¿Cuándo estará entregando los cheques? Ok, hand se traduciría como entregando. ¿Entendido? Ok. Now, number four. Ahora, aquí tenemos una double H question. Which. ¿Qué significa which? 
¿Cuánto? No really. ¿Cómo? Which es muy parecido a what. Which podemos utilizarlo para decir cuál. ¿Ok? Which no significa qué, sino más bien cuál. Which normalmente lo usamos cuando tenemos diferentes opciones y tenemos que elegir una. En este caso, ¿cuál sería la question? Which factory are your hmm, are your boss visiting? Boss visiting. Hmm, si estoy hablando de your boss, puedo decir are is. Ah. Is. ¿Por qué decimos is? Porque estoy hablando ser, ser, de... Ser, 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 ser. Exactly. So, which factory is your boss visiting? ¿Qué estoy preguntando ahí? Any factory, ¿qué significa? Factory. Fabrica. Exactly. Es como una fábrica. Fábrica. Ah, pues qué fábrica significa que no tuviera este mes. Ok. Este mes. In this case, podríamos traducirlo como cuál. ¿Cuál fábrica está visitando el jefe este mes? O estará visitando el jefe este mes. Si se fijan, which tenemos opciones. En este caso se entiende que tenemos más de una fábrica. Cuando preguntamos cuál, repito, podemos usar ambas. Podemos decir what y podemos decir which. What is the difference? What es más como en general. Ok. Um, for example, si yo digo, what is your favorite color? Esta es una pregunta en general o les estoy dando opciones a elegir. ¿Cuántos colores tenemos? Mm, en el sí. mundo. Very much. A lot. So, esta pregunta es como en general. What is your favorite color? Pero si yo digo which, es porque yo les voy a dar opciones. For example, which is your favorite color? Blue or green? En este caso, ¿es una pregunta en general o les estoy dando opciones? Opción. Aquí tengo opciones y ustedes tienen que elegir entre una de las dos. Así es como usamos which. En este caso, en la pregunta número cuatro, sucede lo mismo. Estamos hablando de factory. Posiblemente, en este caso, la compañía tiene más de una fábrica por lo tanto, estamos preguntando a cuál de esas irá a visitar el jefe este mes. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre which y el what? Yes. Yes? Ok. Now, let's go for the last question. Why? ¿Cómo quedaría la última question, everybody? Why the new secretary? Why is she? Why is she? She, or podemos decir the new secretary working. Okay. Uh -huh. Working next, next Saturday. Saturday. Very good. Why? Why is the new secretary working the next Saturday? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Because. Because. Excellent. So, si se fijan, everybody, la estructura is exactly the same. ¿Ok? Tenemos double H word, verb to be, subject, verb in ing, and then the complement. ¿Entendido, everybody? Mm. 
¿Se entiende la estructura de las double H words? Mm, yes. yes. ¿Seguros? ¿Ready for yeah. the exam? <laughs> A ver, ¿listo para un examen? Eh, always. <laughs> Go always ahead. Ready, that's the attitude. Excellent. Okay, everybody, let's have a practice, okay? I have here different sentences. Let's make the double H questions in the present continuous. Pero les voy a ir preguntando así como individual. Let's start with the first one. ¿Cuál es la double H word aquí? What. So, ¿qué necesito después? El sujeto es she. ¿Cómo sería la question here? What is, is she? What is she? She is studying. Studying. Very good. En este caso, everybody, ¿cuál sería la respuesta? Imagínense que yo les pregunto, hey, what is she studying? She is. Uh -huh. Study English. She is studying English. Very good. Perfect. How about the next one? What is the question here? Where are they flying? Ah, where flying. are they flying? And what is the answer? They are they flying. Are they are flying. Flying. Mm -hmm. uh, yeah. Where? I need a place. Um, the I. <laughs> <laughs> okay. ¿Qué significa flying? Volar, si no me equivoco. Exactly. Volar significa no es que ellos vayan volando literalmente, sino que significa que van en un avión. Right? So, ¿a dónde están volando ellos? ¿Cuál es el destino? Ah, oh, well, they, yeah. they are flying, flying to? Oh, well, Spain. Very good. They are flying to Spain. Ah, they are flying to New York. Okay? Very Toronto. good. Toronto, yes. So, recuerden, everybody, cuando hacemos double H questions, tenemos que responder específica information. Si estamos preguntando por where, tenemos que dar un lugar. Okay? Now, let me ask individually. I have here three questions. Let me pick three people. Uh, let's start with Mr. Johnny. Okay, the next one will be for, let's see, los que aparezcan como no oyentes. Tenemos Carlos. And, más? who else? Oh my gosh, I have a lot of listeners. Okay, Paola. Okay, look at the sentences and tell me what is the question. Go ahead. Um, why is Chloe? 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 Work today? Why is Chloe working? Work? Aha, uh -huh. working today. Today. So, hmm, ¿cuál sería la respuesta acá? Why is it close? Because. Because. Because working. Because she. She working. Pero ¿por qué? But why? Remember, necesito una reason. ¿Por qué está trabajando ella hoy? Because she it's necessary. needs the money. Ah, because she, podemos decir, she needs. Ah, she needs the money. Uh -huh, because she money. needs the money. O, look, en este caso, si ustedes gustan, pueden combinar las respuestas. No necesariamente tiene que ser in ING. Podemos variar. Pero podemos decir, ah, because she is. Needing the money. Very good. Next one, Carlos. What is the sentence? Number four. Uh, 
Carlos, are you there? Si quiere, le, le ayudo yo. Sure, please, go ahead. What are you look for? Are you look for? Look? Looking. 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 Okay, ¿qué significa looking for? ¿Qué estás viendo? Mm, close. Cuando le agregamos, ok, look es mirar. Yes, pero cuando le agregamos la preposición for y decimos look for es buscar. En este caso, si yo les pregunto, what are you looking for? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué está buscando? Exactly. What is the answer? I'm looking. Ajá. Uh -huh. I'm looking for... My shoes. <laughs> ok. I'm looking for my shoe. Estoy buscando el qué. Mi zapato. Mi zapato. Right? <laughs> ok. Paola, next one. What is the question here? Why are we working so fast? Okay, why are we walking so fast? And what is the answer? Because, because we exercise. Okay, because we are exercising, for example. Porque estamos haciendo ejercicio. Very good, excellent. So everybody, vayan prestando atención cómo vamos colocando las palabras porque después I must practice. Be careful, please. Okay, let me pick someone else. I have Mr. William. I have Miss Soraya. And I have Miss, vamos a ver, ¿quiénes no han participado? Jacqueline. Okay. So, William, eh, Soraya, Jacqueline, who's ready? Uh, okay. Who is Tim talking to? Who is Tim talking, talking to? to? Okay, and what is the answer? Uh, Um, wait a moment. <laughs> um, ¿Qué estoy preguntando? Si es, eh, uh -huh. ¿Con quién está Tim hablando? Exactly. Sí. So, he is? Okay, okay. He is talking with my brother. Okay, talking? Uh, talking to with my brother or with my mom. Okay, look at this one, oh. everybody. No en es este necesario caso, with. Si estamos usando la preposición to, no es necesario decir with. Ok. Si en lugar de to, nosotros decimos who is Tim talking with, ahí sí tendríamos que decir, ah, he is talking with. Great. Ahí depende de qué preposición le coloquen ustedes. En inglés se pueden de ambas. Podemos decir with. O podemos decir to, ¿ok? Repito, okay. si ya le colocamos el to, ya no es necesario decir with, ¿ok? O me dicen okay. with o me dicen to. Very good. Miss Araya, it's your turn. Go ahead. Um, yes, um, where are Emma and John staying? Staying. Okay. Where are Emma and Joy staying? Si se fijan, aquí tenemos dos personas. Es plural. Por eso decimos are. Excellent. Um, so, ¿cuál sería la respuesta here? What is the answer? We are staying. Okay. They are staying. Where? I need a place. 
In the story. Where? ¿Qué significa uh, stay? Esperar. Mm, no, really. Está? Quedarse o estar. En este caso es dónde se están quedando Emma y John. Ah, in ellos, ellos se están quedando en el hotel. Very cool. In the hotel. Very good. My house. <laughs> <laughs> All right. Number eight. Jacqueline, are you ready? Jacqueline, are you there? All right, volunteer, number eight. What is the question here? What are, what are we? What are we? Waiting for. Waiting for. for. Very good. ¿Qué significa wait? Eh, no, 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 teacher. Solo la estructura. Okay, wait es esperar. So, ¿qué estoy preguntando aquí? Oh, eh, ¿Qué están ellos esperando? ¿Ellos? Eh, nosotros, ¿qué estamos Good. esperando? So, ¿Qué estamos esperando? A ver, ¿cuál sería la respuesta, everybody? We What are we class. waiting? <laughs> we are... <laughs> we are waiting. Waiting. Waiting for... Uh -huh. eh, to Christmas. We are waiting for Christmas. <laughs> okay, sounds good. Yeah. So, look at this, everybody. Necesito que se vayan fijando, no solamente en la estructura de la pregunta, sino también en su respuesta. Okay? Recuerden, cuando hacemos una double H question, estamos preguntando por specific information. En este caso, si pregunto por who, tengo que responder por una person. Porque es eso precisamente lo que estoy preguntando. Si estoy preguntando con where, debo responder con un place. Si estoy preguntando, por ejemplo, why, debo responder con una reason. Y así sucesivamente. ¿Se entiende, everybody? Yes. Ok. Preguntas. Any questions so far, everyone? No questions? Seguros? Okay. Uh, more or less. <laughs> more or less. Okay, let's have another practice, pero esta practice will be individual, okay? I have here different words. You just have to put the words in the correct order to make the questions. Esta practice, everybody, is written, ¿ok? So, aquí tienen que escribir. Tienen que tener mucho cuidado porque este ejercicio tiene respuestas programadas. Es decir, que con una letra que coloquemos mal, la respuesta va a estar equivocada. Así que, por ejemplo, Why are crying you? Hmm, ¿Cómo quedaría la number one? Why are you crying? Very good. Why are you crying? Al final de la oración, no olvidemos que por ser pregunta, necesitamos el question mark. Así que, why are you crying? Así como han colocado esta oración en orden y han creado la question, así tienen que hacer con el resto. Solo son 10 oraciones. ¿Se entiende el ejercicio, everybody? Yes. Yes, teacher. Excellent. Como siempre, recuerden que al terminar tienen que darle clic en finish, luego check my answers y ahí van a ver su score. ¿Ok? Al final le toman captura de pantalla y lo envían al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Everybody, repito, be careful with the spelling. Con una letra que coloquen mal, el ejercicio va a estar incorrecto. ¿Ok? 
si al terminar la oración le agregan un espacio y luego el question mark, también les va a dar error. No hay que darle espacio y luego question mark, sino que el question mark va pegadito. ¿Ok? So, be careful with the spelling, everyone. I'm going to send the link on WhatsApp's group. Let's see. Give me a second. Okay, I already sent the link on WhatsApp's group. Y también se los estoy enviando aquí en el chat de Zoom. So everybody, open up the link, please. Vamos a tener 10 minutos para completar este ejercicio. Lean cuidadosamente, please. If you have questions, let me know. If you have questions, let me know, please. Remember everybody, be careful with the structure. Miss, hay que escribirle ahí. Yes. En este ejercicio, sí van a tener que escribir. Ahí en el espacio, vayan escribiendo cómo quedaría la question. Solo tienen que eh, escribir las palabras en el orden correcto.
if you have questions, let me know, please. Remember, everybody, be careful with the spelling. With one letter is wrong, the exercise will be incorrect. Con una letra que se equivoquen, les aparecerá equivocado. Así que, be careful, please. Five more minutes. Five more minutes. If you have questions, just let me know, please.
Don't forget, everybody, take a screenshot and send it on WhatsApp group. Two more minutes. Two more minutes. Send your screenshots, please. Okay, time's up everyone. Send your answers. Only two people finished. We are going to check the answers. Vamos a verificar. Creo que hay algunas questions en las que se han equivocado. So, let's see. Let's see. Mm. Okay, vamos a revisar the number three. Se me han equivocado en la number three. So let's go back to the exercise. ¿Cómo quedaría la number three? You listening to our song what? ¿Qué necesito primero? Look. What? The... what? Ok. ¿Qué necesito después? Todo. Uh -huh. se olvidó mal. <laughs> ok. Don't worry. Don't worry. What are you you Listening, listening to, to, to remember some. que en este caso, si se fijan, el listening to lo han colocado unido, so va en el mismo lugar. Listening okay. to some. some. Mm, ¿A dónde vamos a colocar some? Recuerden los que les mencioné justo al inicio cuando estábamos viendo las what. What puede ir seguido, por ejemplo, de what time. Eh, what activities, ok, what food, so van como unidas porque estamos preguntando específicamente por algo, en este caso, ¿por qué estoy preguntando yo? ¿Cuál es esa cosa que estoy preguntando? Song, ¿qué significa song? No sé, teacher. Canción. En este caso vamos a decir What song are you listening to? Y no olvidemos el question mark. Así que en este caso, ¿qué estoy preguntando? ¿Qué canción estás Me estoy escuchando? escuchando? Exactly. En este caso, everybody, recuerden, cuando usamos what 
y estamos preguntando por algo, vamos a colocarlo unido. ¿Ok? What song? Algunos se me están... Ajá. Sí, sí, saben. Algunos se me están equivocando precisamente porque se les olvida una letra, porque me le cambian tal vez una letra o porque olvidan el question mark. ¿Ok? Así que be careful. Con la number four, estoy notando que a varios se les salieron equivocada la number four, pero en la number four, everybody, es error del ejercicio. No sé por qué les está dando error, pero algunos sí la han escrito bien. Entonces, a algunos les está dando error, but I don't know why. En este caso Chico. quedaría why are uh -huh. María María en Luke, aquí el orden no importa, ¿ok? Pueden colocar María en Luke o Luke en María. Ajá. Orden. Yes. Arden. En este caso, si la colocaron así o si colocaron primero Luke y después María, el orden no importa, está correcta. No sé por qué, pero el ejercicio se las toma como incorrectas, así que la número cuatro sí es como un mistake del ejercicio, pero solo la number four, ¿ok? Vamos a ver. No todas. No. <ríe> en, las de, en las demás, listen, en las demás hay una explicación. <ríe> ¿Ok? Vamos a ver en qué otras se me han equivocado. Number um, seven. Number seven. Ok. Revisemos la number seven. When they come in art. Ok. Ay, por una letra. Ah, when are they. No, no la they... número siete. Ah, number seven. I'm sorry, I'm sorry. Ok. Which. Y después. Are. Are you. Mm -hmm. you... Which are you. Are you sure? Actually. Mm. Okay. Look, esa se parece a la anterior. A la number uh, three. Mm. Okay. ¿Dónde voy a colocar activity? Sí. Which activity? Which, ah, which activity ah, okay. are you doing? Recuerden, estoy preguntando por algo, sí o no? Yes. Yes. Entonces, look, va seguido. Cuando sea which y what. Y estemos no, preguntando no. por algo, lo colocamos junto. ¿Ok? Ok. Yes. Lo hubiera dicho antes. I said it. <laughs> Lo hice. Número ocho, mis. Number, eh, which one? Number? Eight. Number eight, ok. Ah, esta estaba muy interesante. Vamos a ver. How? How is? El is microwave. Ah, ah, sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Microwave que, o... Que, que sí, que es Casey. Sí. Casey, ah, ese que es eso. un nombre. Ay, yo le puse... Oh, como que era mi Héctor. Ok. How is Casey cooking the microwave? Y aquí que estoy diciendo, ¿cómo está Casey arreglando el microondas? Microwave. Yes. Oh. Very good. Ok. Another one. En mm. algunos, como les digo, everyone, en algunos se me están Entonces equivocando. Entonces me saqué siete, mis. Mm, ok. La cuatro, Porque colóquense no la buena, ok. No, <ríe> really. En algunas, como les digo, se me han equivocado por una letra. Algunos se han equivocado porque no le colocaron el signo de pregunta. <ríe> Así que be careful, please. Ah, entonces tengo diez. Ah, <ríe> Sure. Ok. Now, ya practicamos un poquito el writing y el grammar. Ahora, como siempre, vamos a practicar speaking. Así que, everybody, vamos a hacer un speaking. Quiero que piensen en el futuro, right? Futuros eventos. Y háganle cinco preguntas a sus classmates. Por cuestiones de tiempo, mmm, vamos a reducir el número. En lugar de cinco... Les voy a poner solo tres, ¿ok? Así que escriban solamente tres preguntas, siempre usando las double-edged words y pregúntenle a sus classmates. Por ejemplo, si estamos hablando de eventos futuros, ¿cuáles son los eventos futuros que se nos avecinan en este año? Vamos a ver. 
Yeah. Okay. New Year. New Year, Christmas. Christmas. Santo de Happy Christmas. birthday. <laughs> A birthday. Okay. ¿Qué preguntas puedo hacer yo sobre Christmas? ¿Qué pueden preguntarle a sus classmates sobre Christmas? Vamos a ver. Eh, When... ¿Qué cocinarán? What do... Ah, in present cooking? continuous. What, What you are you cooking? No, como ¿qué cocinará? Yes, recuerden que present continuous is for future también. Entonces, oh, en este caso podemos decir what. What, what are you cooking on uh -huh. Christmas? Esa podría ser una question. Ahora, uh -huh. quiero que hagan tres preguntas utilizando diferentes double H question. Podríamos decir, why are you celebrating Christmas? O podríamos decir, when are you celebrating your birthday? Okay. Um, where are you celebrating Christmas? ¿A dónde lo van a celebrar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Hagamos diferentes questions, please. ¿Ok? Y su classmate va a responder. Si yo les pregunto, what are you cooking on Christmas? You can say, ah, I am cooking tamales, for example. Ah, I am cooking... Eh, con China, con... <laughs> chicken, uh, yes, bread with chicken, yes. O en este caso podríamos decir panes rellenos, porque es una typical food y es como que no la traducimos, ¿ok? okay. Así que tienen dos minutos, pensemos en las questions y nos vamos a ir a los breakup rooms, everybody. Repito, solo tres questions. Ahorita por el tiempo vamos a hacer las cortas. Así que, everybody, pay attention to your classmate. Tienen que ir respondiendo las questions. Pueden escribirlas en su cuaderno para que no se les vayan a olvidar, please. Escriban las questions, everyone. Go ahead, go ahead. ¿Listos? Everyone, ¿tienen las preguntas listas? No, teacher. No yet? Ok. Go ahead, continue. Escríbanlas, please. Miss, fin de año, ¿cómo se pone? Eh, ¿Cómo you se... can say eh, New Year's Eve. No, pero fin, new es nuevo. Oh, eh, lo que pasa es, everybody, nosotros se la damos como el fin de año, <laughs> but in English no decimos the last or the ending year, sino que decimos New Year's Eve, porque realmente lo que se celebra es como el inicio del año, es decir, el eh, diciembre 31 a las 12 de la noche es lo que celebramos, entonces ya ahí ya es New Year's Eve. Cuando decimos Eve, nos estamos refiriendo como a la víspera de año nuevo, es decir, un día antes, que para nosotros sería diciembre 31. En este caso, 31, porque estamos hablando del New Year's. ¿Ok? New Year's Pero, Eve. ¿Qué palabra ocupó? Oh, Ahí se las envía en el chat. El New Year's Eve es para referirnos como a la víspera de Año Nuevo, es decir, December 31st. ¿Ok? Si yo digo solo New Year, en este caso ya sería January 1st. That is the difference. New Year sería enero, el primero de enero. New Year's Eve 
sería el 31 de diciembre, que para nosotros sería como decir fin de año. Okay. Yes. Lo mismo sucede con Christmas. Nosotros celebramos Christmas aquí en El Salvador el 24, right? Entonces sería eh, Christmas Eve, ¿ok? Como la víspera de Navidad. Christmas Eve sería como el 24 de diciembre, ¿ok? Y si yo digo Christmas, solo Christmas, ahí ya nos estamos refiriendo como el 25, ¿right? Porque es el propio día de Christmas. Pero si me dicen solo Christmas, it's okay. Bien, por cuestiones de tiempo, everybody, nos vamos a los breakup rooms. Así que háganle las cuestiones a sus classmates, las cuestiones que ya tengan listas. Classmates, please, respondamos a las cuestiones. Necesitamos active listening. Escuchen con cuidado para que puedan entender qué es lo que sus classmates les están preguntando. ¿Ok? Vámonos a los breakup rooms. Practice, everybody. A partir de este instante, no more Spanish. Let's go. Enter to the breakup rooms. Hello. Hello. Hello, Miss Sosa. Hello, Mr. Johnny. What are you eating on Christmas? Eating. Eating. Mm -hmm. Yes, on Christmas. I eating pavo and Turkey. Ah, turkey. <laughs> turkey mm -hmm. and or, 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 or chicken. Okay. Así se contesta, ¿verdad? Mm. Ahí. Ahí. I, I Yo am. Con... Perdón. I am. Oh. Yes. I am eating. Eating turkey. Very good. Okay. Um, how, about, how about who else? Is Miss Raja? What about you? What is the answer? Is it a question? What are you eating on Christmas? Hello. Hello. I am eating chicken. Chicken. I am eating chicken. Okay. All right. Next question. Um, when are you flying on New Year? Invite me. Okay. Okay. And next the question. Uh, who are you traveling at Christmas? Uh, I am traveling with my child. Oh, with my children, sorry. Oh, okay. Uh, okay. Uh, <laughs> sorry. Okay. She's traveling. She's traveling. And me hope with children. 
Yes. Very good children. Okay. Great. Or oh, our children. With my children, or in your case, children. with. Okay. Mm -hmm. um, okay. Ask me the question, please. Okay. What are you doing on Christmas? I, I am doing uh, speaking my family. Okay. Yes. And where are you going on Christmas? Where? Okay. okay. And Sería, uh, repeat please. Where? The place. Uh, Where sí, repeat the question. Where are you going? Uh, on Christmas? Okay. I am um, going to Sonsonate. Okay. I am going to Sonsonate. Yes, okay. next, next the question. Okay, and who are you eating on Christmas? Who? Who? Uh, repeat. Who are you eating or eating on Christmas? Uh, the here. food. Who? No, no, no. No, I don't understand hearing. Eating. Um, what food do you eat? I eat. eat. You eat. You eat chicken. You eat pizza. You eat hamburger. Mm. Mm. Okay, time's up, everybody. Let's go back to the main room. Let's wait for everyone. Time's up, everybody. Okay, okay, time's up, time's up. Let's wait for everyone. Okay, okay, time's up. How was the practice? Easy or difficult? Or more or less? How was the practice? Mm -hmm. More or less. More or less? You know the math? Mm -hmm. More or less, too? All right. Look, estuve escuchando muy buenas preguntas. I liked it. Muy buena estructura. Y también muy buenas respuestas. That was good. Ahora, cuidado específicamente con una pregunta que sí escuché que tuvieron algunas dificultades en común y es cuando estamos preguntando con quién. En inglés, cuando queremos decir con quién vas a viajar, decimos who are you traveling, pero al final tenemos que agregarle la palabra with. Este with es como en español cuando decimos con quién. Solo que en español lo ponemos al inicio, right? Like, with who are you traveling to? Pero en inglés no lo colocamos al inicio. En inglés lo vamos a colocar al final. Who are you traveling with? En este caso, veamos la segunda question. Who are you eating for Christmas? Hmm. Si lo ponemos así, aquí está diciendo a quién te vas a comer. So be careful. ¿Cómo quedaría esta question? Who are, you, uh, who are you eating 
with for Christmas. Okay? ¿Con quién vas a comer en Navidad? Así que recuerden, en inglés la palabra with irá al final. ¿Entendido? Everybody? Ok. Very good. ¿Preguntas? No. Yo sé que las double H questions cuestan un poquito, así que don't worry, las vamos a seguir practicando. ¿Ok? Ok, teacher. Good night. <ríe> Now, cuando estaban en los breakup rooms, les pasé lista, así que don't worry. Solo que hoy sí vamos a tener un winner. Y el winner de esta noche es mi Sandra Sosa. So, Sandra, usted se queda. Los demás. Good okay. night. <laughs> Good night, everybody. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night, night. 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 night Mr. William. <laughs> bye bye, Mr. Char. Bye bye. See you. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night, good night. Only Sandra stays. Okay. Hello, Sandra. Hello, Miss. How are you? I'm fine. Hey, with call. And, yes. And I, I have a sueño, como I have dream. Oh. Ahí decimos, I am sleepy. I am sleeping up. Yes, el weather, it's cold, yeah. No worries, no le voy a quitar mucho tiempo. Esta pequeña meeting solo es para aclarar questions que usted pueda tener, ya sea sobre la clase o sobre la plataforma. Así que eh, no sé si tiene dudas sobre el tema que vimos el día de hoy. Sí, quizás me cuesta también. La... ¿Qué siente que es lo que más le cuesta? estructurar las las questions las uh -huh. questions y también responder ah ok very good so lo que vamos a hacer porque siento que a sus classmates también les costó un poquito en la próxima clase vamos a seguir practicando lo vamos a ver nuevamente la estructura y vamos a ver un poquito más de ejercicios para que se sientan un poquito más seguros a la hora de formar las questions y, y por ahí. supuesto también vamos a practicar para speaking, para que aprendamos a cómo responderlas. Ah, eso le iba a preguntar, que si hay estructura para responder. Yes. Recuerden que aquí el secreto está en que identifiquemos la double H question. Porque si escucho que dicen where, ah, perfecto. Yo sé que voy a responder diciendo un lugar. Si escucho que me dicen who, Ah, perfecto. Yo sé que voy a responder con una persona. Entonces, vamos a ver un poquito de ejercicios más enfocados a las respuestas para que también sepan no solamente hacer la pregunta, sino también responderla. ¿Ok? Ok. También en cuanto a la plataforma, este, eh, después de la, de la unidad 2, uh -huh. hay algo que hacer, pero yo... No sé, no me sale. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué hay que hacer? Ah, es el midterm. El midterm sí. es el examen. Ahorita le voy a mostrar en la plataforma, justo cuando usted termina la sección 2, que son las tareas, aquí aparece el midterm. Ese es el examen. ¿Verdad que no en, no en todos los, no todo los links que manda para ingresar a la, a la clase viene para ingresar a la plataforma? ¿verdad? Um, tendría que I mean, es que esos links no los envío yo, pero déjeme revisar por ejemplo en el mensaje que les enviaron el día de hoy no va no, no va yes. creo tal que vez, en el vez anterior lo... sí va pero si la... gusta ajá, si gusta le puedo enviar el link de, para unirse a la clase lo voy a enviar ahorita en el grupo de Whatsapp para que usted pueda entrar a la plataforma Miss, y me lo puede mandar a mi persona, a, a, a mí directamente para yo no meterme a la plataforma, porque a veces me pierdo cuando usted dice ingresemos a la plataforma porque me voy a buscar. Ah, no ok. Si gusta, ¿se lo envío aquí en el chat o en un mensaje? En no, WhatsApp? en un mensaje de WhatsApp, porque así solo la busco y me, y me meto a algo. Perfect. Ok, Sandra, let me see. Ok. Ahí se lo acabo de enviar. 
Bueno, espero solo haber enviado su Sí, café. ¿Sí? sí, aquí, Ok. aquí me cayó la notificación. Perfecto. Entonces, sí, ahí puede ser el midterm. Está justo después de la sección número dos. Pero es que fíjense que yo me, donde dice midterm, cuatro preguntas, ¿verdad? Uh -huh. Yo siento que la contesto y no, no sé por qué no. Vaya, déjeme ver ahorita cómo va su calificación. Sandra, vaya, yo tengo que el midterm usted ya lo empezó y me aparece que su score hasta ahorita, acá está usted, Sandra, tengo que en el midterm usted se ha sacado 50. Pareciera que no ha respondido todas las preguntas o que tal vez se ha equivocado en algunas. Mi recomendación, yo le sugiero ahorita, para que no se me confunda, vámonos al, al curso, ¿okay? abra directamente la sección 2, no le dé clic donde dice Unit, sino que déle clic directamente donde dice Midterm, ¿ok? Ahí estoy ahorita. Ajá, ¿ok? Dele clic en Midterm y comience a realizar cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, está el primero, contestamos todo, y una vez que le demos enviar, nos vamos al segundo y así sucesivamente. Ah, son varios. Pues son cuatro. Está la primera parte. Y ah, están... yo pensé que... Oh, pensé que solo era... Solo yo decía por qué. Ah, pues no entiendo. Son cuatro partes. Ajá. Cada parte tiene diferentes preguntas. Por ejemplo, la parte uno tiene cinco preguntas. Y le damos clic en enviar. Luego vamos a la parte dos. La parte 2 tiene también cinco preguntas, las contestamos, le damos enviar. Luego lo mismo, parte 3 y luego en la parte 4. Y ahí termina el midterm. Ay, mis, es que yo pensé, yo dije, esto está loco, decía yo, ¿por qué me está matando? <risa> ah, pues yo no lo entendí. Ya, yeah. so, intente hacerlo y luego vamos a, a verificar si ya le aparece la nota completa. ¿Ok? Ok, ok, mis. Very good. Ok, básicamente eso sería todo. Felicitarla porque en cuanto a la asistencia vamos súper bien. No me ha faltado, así que vamos súper bien con la asistencia. Participa mucho en clase, así que esperemos que así se mantenga en lo que resta del curso. Ok. Ok. Very good. Ok, Sandra, thank you for staying. Have a good night. See you. Bye bye.